नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते கலைக்டர் வந்தாய்த்து வணக்கம் கலைக்டர் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் அமைதியா இருக்க வேண்டிய இந்த கிராமம் இந்த மாதிரி சூழ்நில வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் நடந்துக்கலாமா காவல்துறையினரால் அமைதி காக்கப்படும் இந்த கிராமத்தின் சூழ்நிலை உண்மையாக நடந்த சம்பவங்களின் சாட்சியாகும் காதல எதுக்காக அவன் அடிக்கிறீங்க ஒரு ஆணம் பெண்ண காதலிச்சா அதுல என்ன தப்பு வேலை ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது தப்பு இல்லடா ஆனா எங்க பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய தப்பு அந்த தப்புக்கு தாண்டா இந்த தண்டனை தண்டிக்கிறதுக்கு நீங்க யாரையா யாரா இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க எனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே நாங்க தாண்டா கை நாட்டு போற பசங்க நாலு எழுத்து படிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் சரி சமம் நினைச்சு பேசுறானுங்க பாத்திய சின்ன கால இந்த பாருங்க பையன் மேல இனிமே ஒரு அடி விழுந்தாலும் அதை பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டோம் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் எப்படின்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட்டுங்களா எழுதுங்கண்ணா தாய் போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுக்கற உன் கையை தரையில தனியா துண்டா விழும் ஐயா அறியாத பையன் ஐயா 
தெரியாம ஏதோ செஞ்சிட்டான் இனிமே இது மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கிறோம் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிருங்க ஐயா சின்ன கால அவ என் காலைய பிடிச்சிட்டானே இனிமே என் ஜாதிகார பொண்ணோட பழகனது தெரிஞ்சது சின்ன காலம் தோலை உரிச்சு விடுவா ஐயோ அக்காக்கா சம்பவம் அக்கா என்னடா எங்க அப்பா வரு சைக்கிள் கொடுங்கக்கா உங்க அப்பா எனக்கு என்ன தலையில ரெண்டு கொம்பா முளைச்சிருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கணும் கேட்டல ஒழுங்கா கவனிச்சாதானே பாரு நான் எப்படி ஓட்டுறேன்னு நிறுத்தவில்லை சைக்கிள் எதுக்கு பிள்ள ஏன் பைய சைக்கிள் வாங்கி நீ ஓட்ட இப்ப என்ன ஆச்சு ஏ கட்டற உன் சைக்கிள் தூக்கி முழுங்கிட்டனா உடைஞ்சு போச்சுடா நீயே வாங்கி கொடுப்ப காசு போட்டு டவுனுக்கு போய் சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தது ஏன் பைய ஓட்டறதுக்காக தான் கண்டவங்க ஓட்டறதுக்காக இல்ல யோ என்னமோ ஏரோப்ளேன் வெல்ல கொடுத்து வாங்கிட்ட மாதிரி குதிக்கிறே உன் பைய சைக்கிள் எப்படி கா ஓட்டணும் கேட்டா ஓடி காமிச்ச இந்தயா ஓட்ட சைக்கிள் தூக்கி ஓன் தலமே வெச்சுக்க போய் தெரியுமா <laughs> <laughs> டேய் நீல்டா தாய் தோப இல்லாத பொண்ணாச்சே தங்கச்சி கிட்ட பாசமா இருக்க மேனி இல்லாம அவ போட்டு மூணு மைண்ட் ஒக்கிறியே நான் ஒரு வார்த்தை பேசினா 10 வார்த்தை பேசா உன் பேத்தி இது நீ வேற வக்காலத்து ச யாரடா எனக்கு தங்கச்சி வந்து வாச்சாளோ ஏ உடம்பல ஓடுற ரத்தம் தான் அவ உடம்பல ஓடுற நடக்க சந்தேகமா இருக்கு அதே தான் எனக்கு சந்தேகம் ஏய் பின்னன்ன எதுக்கு இப்படி ஜாதி வரி புடிச்சு அலையற வாய மூடிட்டு போறி உள்ள நீ ஓடல வாய மூடு போடின்னு சொன்னா போயே பாரு பாரு கடைசி வரைக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் போடாங்க என்னடா அப்படி பாக்குறேன் தண்ணிக்கு தோஷம் இல்ல பொண்ணுக்கு ஜாதி இல்ல பெரியவங்களே சொல்லிருக்காங்கடா நான் ஏன் தெரியுமா இத்தனை வருஷமா கல்யாணமே பண்ணிக்காம இருந்திருக்கேன் ஜாதி மதத்தை பார்த்தா வாழ்க்கை பூரா ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி தாண்டா கிடைப்பா இப்படி தினம் தினம் புதுசு புதுசா பார்க்க முடியுமா அதனால தான் நான் சத்தியமே நீ நூற நோட்டே பாத்துது இல்ல எனக்கு <laughs> 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 சரிசரி <laughs> 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 
என்ன <laughs> <laughs> இந்த வயசுல இந்த மாதிரி பாட்ட எல்லாம் கேட்டா கெட்ட கெட்ட கனவா வரும் ஏமா அந்த மாதிரி கனவு எல்லாம் உனக்கு வந்திருக்கா நீ பிறந்ததே ஒரு கெட்ட கனவு தான் ஏ செண்பகு கெட்ட கனவுனா என்ன கெட்ட கனவுனா கெட்ட கனவு புத்தக கையலங்காரியே பசு பொண்ணு மணிந்த சிங்காரியே புத்தக கையலங்காரியே பசு பொண்ணு மணிந்த சிங்காரியே பிட்டகதை தன்னை பாடவே வந்து சித்தங்காளி புட்டு தாயனி பிட்டகதை தன்னை பாடவே வந்து சித்தங்காளி புட்டு தாயனி பூர்வீகமாவே நமக்கு இதான் தோழில ஆமாண்டா எங்க அப்ப பாட்ட முப்பாட்டம் காலத்துல இருந்து ஒரு புடுக்க ஒரு பம்ப அதே பாட்டு இதுதான் நமக்கு பரம்பரை சொத்தா அட பாவிங்களா என்னையாவது படிக்க வச்சிருக்க கூடாதா ஒவ்வொரு குடும்பமும் நம்பி வாழணும் நம்ம குடும்பம் மட்டும் பேய நம்பி வாழுது நல்ல குடும்பம் நம்ம குடும்பம் யாருக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு பேய் பிடிக்கலீங்க பின்ன சொரிசரங்க பிடிச்சிருக்கா சும்மா இருக்கீங்களான்னு பாத்துட்டு போறாரு வந்த சும்மா இல்ல உடுக்கையோட இருக்கும் டேய் இப்ப சொல்ற வைத்தியர் வீட்டுக்கு போனா நோயோட போகணும் எங்களை மாதிரி பூசாரி வீட்டுக்கு போனா பேயோட போகணும் நாங்க பேய் ஓட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்பா இவரை ஓட்டுப்பா புத்தக கையரங்காரியே பொண்ணு மாணிக்காரியே குடிக்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துறீங்களா என்ன காத்து முத்து போலீஸ் வேலை பார்க்க போறியாமே உன் தங்கச்சி தான் சொன்னான் நான் லைத்து படிச்சுட்டேன் இந்த காலத்துல தான் படிச்சு உங்க வயல வேலை பார்க்க வைக்கப்படுறாங்க அப்படி நினைக்காதீங்க விவசாயம் பார்க்க எனக்கு ஆசை தான் நான் உத்தியோகம் பார்க்கணும் என் அப்பா அத்தாளுக்கு ஆசை தட்டி பேச முடியல அதுவும் சனங்களுக்கு சேவை செய்கிற உத்தியோகம் தானே வந்துட்டியாடிக்கார <laughs> கும்பிடுறாங்க 
ரெண்டு லட்சமா எந்த பாட்டியும் இது வரைக்கும் அவ்வளவு போட்டதே இல்ல மூஞ்சிய பாரு நல்ல வெட்டுன பணம் கொட்ட மாதிரி இருக்கு என்ன அப்படி சொல்லி விட்டீங்க இத பாத்தீங்களா லாட்ரி செட்டு விழுந்தா ரெண்டு லட்சம் அப்படியே கொண்டாந்து உங்க பேங்க்ல போட்டுறேன் உனக்கு பல்லே விழுகாது பரிசு விழுகுதா கேட்ட தப்பா இருக்க மாட்டீங்களே நீ என்ன என் வீட்டுல பொண்ணா கேட்டுவே ஒரு ரெண்டு ரூபாய் கைமாத்த கொடுங்க நாளைக்கு தரேன் ஏற்கனவே வாங்கின ரெண்டு ரூபாய குடுக்கல இப்ப ரெண்டு ரூபாயா தலைய பாரு முடிய என்ன தலையில ஒட்ட வச்சதா இல்ல அதுவா வளர்ந்ததா நாம போட்டதா அச்சடிச்சதா பக்கத்து வீட்டுல வாங்கினது பொங்கல்னு சொல்லி இருந்தாலாவது சரிங்கன்னு சொல்லி இருப்பான் அவனுக்கு நாட்டுல உழைச்சு சம்பாதிக்கிற எண்ணமே இல்ல ஆளுக்கு ஒரு லாட்டி சீட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அது சத்தம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க மாடேனுங்க சார் சாப்பாவா குட் மார்னிங் சார் நீ என்ன ஹரியானாவா உத்தரப்பிரதேசமா மத்திய பிரதேசமா சார் என் பேரு சேகர் இந்த பேங்க்ல கிளார்க் வேலை பார்க்க வந்து ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து போன் பண்ணிருந்தாங்க வாவா உன் விதியை யாராலும் மாத்த முடியும் என்ன சார் ஏன் அப்படி சொல்றீங்க பின்ன என்னப்பா கடனையும் கொடுத்து தவணைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சா படிக்க தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க உங்களுக்கு நம்ம ஊர்ல ஏற்கனவே ஜாதி சண்டை இருந்தும் நான் உன்னை துணிஞ்சு காதல் பண்றேன்னா என்ன காரணம் முடியாத ஆசை வச்சிருக்கேன் காதல் பண்றீங்க வாச்சிட்டேன் அதை கண்டு நீங்க அப்படியே சொத்தி போயிட்டீங்க சும்மா இருங்க நீங்க உடுக்க அடிச்சீங்கல்ல அந்த சத்தம் என் நெஞ்சில கிண்ண கிண்ண கேட்டு அரப்படி அரிசி ஒரு கோழி குஞ்சு ரெண்டே கால் ரூபாய் காணிக்க நான் பிறந்ததுல இருந்து இதுக்கு மேல பார்த்ததே இல்ல இப்ப நான் போட்டுக்கிறேன் சட்டை இதெல்லாம் வீடுகள்ல ஏனா வாங்கினது இனிமே ஏதாவது பணக்கார வீட்டுல பேய் புடிச்சது எங்க அப்பன் பேய ஓட்டவே மாட்டான் அப்புறம் அங்கேயே இருந்து பேய கண்டினியூ பண்ணிடுவான் அதுல ஏதாவது லம்பா ஒரு தட்டு தட்டிட்டு நம்ம வெளியூர் போய் ஒரு செட்டப் ஆகிடலாம் இப்படி ஒரு பேராசை இருக்கிற வரைக்கும் என்னைக்கு பெரிய வீட்டுல பேய் பிடிக்கிறது என்னைக்கு நம்ம கல்யாணம் ஆகுறது என்ன பண்றது துளசி தொழில் கிடைக்காம போற போக்க பார்த்தா எங்க அப்பன் பம்பத்தோட கிழிச்சு சுட்டு திண்டுவான் போட்டு கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும் அது மாறும்போது மாற்றம் கிடத இப்ப யாரும் பாக்குறதுக்குள்ள ஒரு வாங்க தம்பி யாரு என்ன வேணும் நான் பேங்க்ல இருந்து கடன் வசூல் பண்ண வந்திருக்கேன் கரவமாலை வாங்குறதுக்காக ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்கீங்க ஆறு மாசம் ஆச்சு இன்னும் கடனை திருப்பி கொடுக்கல என்ன தம்பி பண்றது கை நீட்டி கடன் வாங்கினா மழையும் பெய்யல கணத்துல தண்ணியும் இல்ல என்னங்க அது நீங்க சொல்றது நல்லா இருக்கா பசுமாடை வாங்கியிருக்கீங்க பாலை வித்து கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு மழை பெய்யல கணத்துல தண்ணி இல்லைன்னு கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே அப்படியே எங்க அப்பா பாத்திரம் நிறைய பால கறக்குறீங்க பேங்க் பணத்தை மட்டும் கொடுக்க மனசு வராது புத்தி இருக்கா பாலை பார்த்து கண்ணு வைக்கிறியே திருஷ்டி படிச்சுனா ரத்த ரத்தமா கறக்கும் உன் கண்ணுல கொடி கட்ட வைக்க இந்தமா வார்த்தை அளந்து பேசு நான் ஒன்னும் உங்க வீட்டு வேலைக்கார இல்ல நானும் உங்க வீட்டுல மாடு வைக்கிறவ இல்ல கடன வாங்கிட்டா கண்டுபடி பேசுறதா வந்தமா கேட்டமானு போவையா அதிகமா பேசுறியே நான் அதிகமா பேசுறேன் அப்ப நான் அதிகமா பேசுறேன் பின்ன ஆம்பள கிட்ட அடக்க ஒடுக்குமா பேச தெரியுது அவனுக்கு பொம்பளையா நீ என்ன என்ன கேட்ட பொம்பளையா நீ ன்னு கேட்ட யோ 
அப்புறம் நான் நல்லா கேட்டுடுவேன் நீ நாக்க புடிங்கி கிட்ட சாவணும் அவரு பேங்க்ல பெரிய ஆபீசர் அடி ஆமா பெரிய ஆபீசர் எல்லா ஒண்ணால வந்தவன எதுக்கு பேங்க்ல கடன் வாங்கணும் கண்ட கண்ட இதுங்க கிட்ட பேச்சு வாங்கணும் பேங்க்ல கடன் வாங்கினா திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க நான் ஊருக்குள்ள பேசிக்கிட்டாங்க அத நம்பி வாங்கிட்டேன் ஆமா அந்த பேங்க் உங்க பாட்டந்து குடுத்த கடன் திருப்பி கேட்காம இருப்பாங்க யோ அதோட நிறுத்திக்க மேல மேல பேசنا انا பொல்லாத ஒரு ஆயிடு ஆமா இந்த மிரட்டல் நான் என்கிட்ட வெச்சுக்காத இப்போ ਉਹਨੂੰ சொல்றேன் கவனமா கேட்டுக்க நீ பேங்க்ல வாங்குன 5000 ரூபாய் கடனை பைசா பாக்கி இல்லாம திருப்பி கொடுத்துரு இல்ல ਉਹ மாட்ட ஜப்தி பண்ணி வெத்து உன் கணக்குல வர வெச்சிருவேன் சாக்கறத மாட்ட ஜப்தி பண்ணிடுயா நீ வெத்துறியா நீ நான் விட்டுறவேனா உன்ன விடுடி புதுசா வந்தவன் அப்படி தான் பேசுவான் போக போக எல்லாம் அடங்கி போய்டும் என்னங்க ரூம் சாவி கொஞ்சம் கொடுக்கறீங்களா தரேன் தம்பி வள்ளி தம்பிக்கு ரூம் சாவி எடுத்து கொடுமா என்ன தம்பி எங்க வீடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உங்க வீடு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்க எல்லாரையும் எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு ஆனா இந்த ஊர் ஜனங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல ஏன் தம்பி அப்படி சொல்றீங்க வேலையில சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் முதல் முதல்ல ஒரு வீட்டுக்கு கடன் வசூல் பண்ண போனேன் அந்த இடத்துல பயங்கர தகராறு என்ன தகராறு பேங்க் கொடுத்த கடனை கேட்க போனா ஒரு பொண்ணு வள்ளு வள்ளுன்னு விழ ஆரம்பிச்சா அவளுக்கு காது வரைக்கும் வாய் பொண்ணாவ ராட்சசி ராட்சசி யோ யார பாத்தيا ராட்சசின்னு சொன்னே எப்படியா நீ சொல்ல பெருச கோல மாட்டிட்டு வந்துட்டா கண்டுபிடி பேசறடா டா நான் வெளியூர் காரங்கிறதுக்காக நீ கண்டுபிடி பேசறியா என கோவம் வந்தது பொம்பளைன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் ஜாகர் பூச்சி காட்றயா பூச்சி ஏன் கிட்ட இந்த பூச்சி எல்லாம் காட்டாத என கோவம் வந்துச்சு ஆம்பளைன்னு கூட பார்க்க மாட்டேன் அடி சண்பகா நீங்க சும்மா இருங்க கா என்ன பண்ணுவேன் டாலர் அடங்க அப்படடா பிசாஸ் ஏ தம்பி விடுங்க பிசாஸ் பிசாஸ் உள்ள பிசாஸ் பிடாரி பிடாரி ஒண்டவத பிடாரி அடி சண்பகா பாவ வெளியூர் புள்ளடி நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்குது படிச்ச புள்ள அதுவும் ஏன் வீட்ல குடி இருக்குது அதுக்கு மதிப்பு கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் பேசாம ரெடி ஏகா உங்களுக்கு ஆதா இன்னைக்கு இந்த ஆளை விட்டுட்டு போறேன் ஆமா இல்லனா என்ன செய்ய உனக்கு எதுக்கு ஓங்க நடிச்சனா மண்ட பொளந்துரு ஜாகிரத பாலாட்டிக்கங்கடா தம்பி ஏன் தம்பி சண்பக தூடவா சண்டை போட்டீங்க ஆமாமா இந்த குட்டி சாத்தம் கூட தான் ஐயோ குட்டி சாத்தம் எல்லாம் சொல்லாதீங்க தம்பி நல்ல பொண்ணு கொஞ்சம் பட படன்னு பேச அவ்வளவுதான் என்னப்பா கருப்பட்டி ஏன் இப்படி உருண்டு பண்ற ஓடியாரா ஏதோ சத்தம் முடுதுறா சொன்னாங்க சண்டை நடக்குதாக்குன்னு வேடிக்கை பார்க்க போலாம் வந்தே சண்டே வேடிக்கை பார்க்கலாம் வந்தியா இங்க சண்டை நடக்கல போ இல்லையே நான் வரும்போது ஏதோ உலக்க இலக்க நீ காதுல விழுந்ததே உலக்கையா ஒண்ணே இல்ல போ ஒண்ணு இல்லையா ஒண்ணுமே இல்லப்பா சை டீச்சரமா டீச்சரமா இந்த தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே இல்ல ஒரு ரெண்டு ரூபாய் டைம் மாத்த கொடுங்க நாளைக்கு தரேன் கருப்பட்டி கருப்பட்டி நீயும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா இருந்தா கை மாத்தா கொடு நாளானைக்கு தர்ற இந்த பக்கமே வரல ஓடா இப்படியே சில ஆளுங்க இந்த ஊர்ல இருக்காங்க அவளுக்கு இவ ரொம்ப மேல் என்ன நீ அவளை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க நீ போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போ இல்லங்க ஒரு பொண்ணுனா எவ்வளவு அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும் இப்ப உங்க பொண்ணு வள்ளி எடுத்துங்க எவ்வளவு அடக்கமா இருக்கு பொண்ணுனா அப்படி தான் இருக்கணும் சார் வணக்கம்ங்க வணக்கம் வணக்கம் என்ன விஷயம் என் பொண்டாட்டி உடம்பு சரியில்லை அதுக்கு டாக்டர் கிட்ட போய் பேங்க் எதுக்கு வந்த டாக்டர் கிட்ட தாங்க போனே மருந்து எழுதி கொடுத்திருக்காரு மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் மருந்து வாங்கு இங்க எதுக்கே வந்த மருந்து வாங்க பணம் வேண்டாமா கடன் கொடுக்கறதா சொன்னாங்க வியாதி இருக்கலாமா பேங்க்ல பணம் கொடுக்கறதா சொன்னோம் விவசாயம் பண்றவங்களுக்கு தான் தருவோம் முதல்ல போய் ஒரு நிலத்தை வாங்கிட்டு வா என்ன போயா பெதுவா சொல்லுங்க வணக்கங்க வணக்கம் சி பேங்க்ல யார் யார் டா டா ஏன் கத்துற இதுனா பேங்கா உங்க வீடா நான் அப்படி தான் கத்துவே நீ யாரையா கேக்குறதுக்கு நீ சும்மா இருப்பா வாமா அந்த பக்கம் என்ன விஷயம் மாடு வாங்க பணம் கொடுத்தது நீங்க தானே ஆமா ஏன் கொம்பு வளரலையா கொம்பு வளர்ந்துருச்சு கூட வம்பும் வளர்ந்துருச்சு எங்க வீட்டுக்கு வந்து பணம் கேக்க இந்தால் யாரு இந்தால் வந்து வசூல் பண்ணாம வாட்ச்மேன் வந்து வசூல் பண்ணுமா விவரம் இல்லாத பொண்ணா இருக்கு விவரம் தெரிஞ்ச பொண்ணு தான் கண்ணு பயங்கரமா இருக்கு இந்தால் அந்த மாசத்து பணம் இனிமே மாசம் மாசம் நானே கொண்டு வந்து கொடுப்பேன் என் வீட்டுக்கு யாரும் வர கூடாது ஆ யோ என்ன திட்டிட்டல இனிமே உன சும்மா வர மாட்டேன் ஆ என்னப்பாடிக்காம <laughs> 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 என்னப்பா 
அதுல ஒரு வேடிக்கையான போட்டி நடக்கும் என்ன மாதிரி கன்னி பொண்ணுங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு விடுகதை போட்டி நடத்துவோம் ஒருத்தர் விடுகதை போடுவா அடுத்தவ அதை விடுவிக்கணும் அப்படி அவ சரியான பதில் சொல்லலனா அவ தலையில மஞ்ச தண்ணி கரைச்சு ஊத்தி கரும்பள்ளி செம்பளி குத்துவோம்
மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க யார கேட்டியா போட்டோ பிடிச்ச அத கேக்க நீ யாரு ஏன் கேமரா ஏன் film நான் எதை வேணாலும் எடுப்பேன் மரியாதையா என்ன பிடிச்ச போட்டோ என்கிட்ட இப்பவே கொடுத்துரு இல்லனா நான் சும்மா விட மாட்டேன் போட்டோ பிடிச்ச என்ன தப்பு சண்பகம் இதுக்கு பேர் பெருசா சத்தம் போடுறியே அட என்னங்கயா சும்மா நிக்கிறீங்க சொல்லுங்கயா ஆமா என்னயா பூம் பூம் மாடு மாதிரி தலைய அடிக்கிட்டு இருக்கீங்க யோ ஓம் வீட்ல ஒரு குமரை பொண்ணு இருக்கா உன்னை கேட்காம ஒரு தாவல தொட்டிட்டா விட்டுடுறியா என்ன சண்பகம் அதுக்கு எதுக்கு வித்தியாசம் இல்ல இல்ல ये ओडम कूसुद उनक कूचमा इल्लेना कुलिच मुळी मोटला मा पूसी सीवी मुडीचे कोणेले पुवा वेचिकिटे नी सदराडा अनाल पुडीकिटो नी एना अंदालुक लारा पेरसो वक्काळ तो वांग वंदिटिये पडी यो येन्ना फोटो पुडीकनमना येंकिटे केकनमा वेंडामा येंकिटे केकामा एपडीया फोटो पुडीकला अदायम पॉइंट येन्ने इडीचे पुडी माटी निकरे सोलिया आमा आमा नी सोलोन सरना अपना अंदालुकिटे येन्ना फोटो पुडीचेला इपोय कोडको सोले தம்பி சண்பகத்திட்ட வாயை கொடுத்து மேலேதே முடியாது. புளியம் பழத்த உலுப்புற மாதிரி உலுப்பி விடுவா. அதுக்கு நான் என்ன பண்றது? போய் புளிய மரத்த உலுப்ப சொல்லுங்க. அட நீ என்ன ஏன் வம்பு பேசிட்டு இருக்க? பேசாம பிரிமை கட்டி குத்துற வேண்டியதானே. அதுதானே நியாயம். குடு குடு. அம்மா நீ போட்டோ எல்லாம் எடுப்பியாமே? என்னைய ஒரு போட்டோ எடுவே. அப்படியே அத பேங்க்ல மாட்டி வைப்போம் வேணா சார் கஸ்டமர்ல பயந்துடுவாங்க இந்த கிண்டல் தான வேண்டாம்ங்கிறது ஆ என்ன எல்லாம் எடுப்பியா பொம்பளைங்க எல்லாம் விழுந்து விழுந்து எடுப்ப அப்புறம் வாங்கி கட்டிக்குவே யார் வாங்கி கட்டிட்டது பாத்துக்கிட்டே இருங்க அவள நான் என்ன பாடு படுத்துறேன் ஏய் அவங்க அண்ணன் ஒரு மாதிரி இப்போதான் ஒருத்தன் வலது கையை வெட்டி இடது கையில கொடுத்துட்டு ஜெயிலுக்கு போய் இருக்கான் அவன் திரும்பி வந்தானு வெச்சுக்கோ உன்ன வலது கையை வெட்டுவானோ இடது கையை வெட்டுவானோ ஒரு கால் ரெண்டு கையும் வெட்டிட்டானு வெச்சுக்கோ நீ எப்படி சாப்பிடுவே அதையும் பாத்துறோம் அவ என்ன நாலு பேருக்கு மத்தியில அவமானப்படுத்துற மாதிரி நானும் அவள அவமானப்படுத்தல நான் சேக்கரே இல்ல வள்ளி நேத்து கோவில் திருவிழால உன் ஆட்டம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமாமே நான் தான் பாக்க கொடுத்து வைக்கல ஃப்ரெண்ட் டிடின் வர சொல்லிட்டான் அதனால வர முடியாம போச்சு அம்மா சௌக்கியமா இருக்காங்கல சௌக்கியமா இருக்காங்க நான் போயிட்டு வரேன் எப்படி போறா பத்தியா கடாரி கண்ணு குட்டி மாதிரி சும்மா தல தலன்னு போயிட்டு இருக்கா இவ இன்னைக்கு சம்மதிக்கிறது எப்ப ஆத்மா சாந்தி அடையிறது என்ன சார் எதுக்கு கூப்பிடுறீங்க வாடா டேய் இந்த லெட்டர் கொண்டு போய் செண்பகத்தை கொடுக்குறியா என்ன சார் அந்த மாதிரி லெட்டரா உழைச்சு மூணு இடம் விடல அதுக்குள்ள எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் போடா முடியாது சார் டேடே கண்ணா போய் கொடுத்துட்டு வாடா காசு தருவியா தரண்டா டேய் நீ எதிர்காலத்துல ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதி ஆயிடுவேன் உனக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு போ போடா இப்படி போ அக்கா என்னடா இந்த இந்த கடிதாசிய அவங்க கிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு யார் கொடுக்க சொன்னது அதான் அந்த பேங்கர் ஏணி மரமாட்ட ஓயாரமா இருப்பாரே நான் தான் தவுன பணம்லாம் கட்டிட்டேனே அப்புறம் ஏன் கடிதாசி கொடுத்து அனுப்பணும் என்ன கா நீ உனக்கு இது கூட புரியலையே ஒரு வயசு ஆம்பள பொண்ண மாதிரி அழகான பொண்ணுக்கு போய் என்ன மாதிரி பையன் கிட்ட கடிதாசி கொடுத்து அனுப்புனா அது காதல் கடிதாசிய தான் இருக்கும் இன்னைக்கு தாண்ட அந்த ஆள் சிண்டு வசமா என் கையில மாட்டி இருக்கு உண்டு இல்லன்னு பாத்துடுறேன் வாங்க வாங்க யோ வெளியில வாயா வாயா வெளிய என்னது வெளிய வாயாவா கொஞ்சம் மரியாதையா கூப்பிடுமா நான் இந்த பேங்க் மேனேஜர் அந்த ஒட்டகத்தை கொஞ்சம் வர சொல்லு ஒட்டகமா ஒட்டகம் எல்லாம் இங்க கிடைக்காது பாலைவனத்துல தான் கிடைக்கும் ஏய் என்ன வேணும் ஏன் கத்துற யோ மேனேஜர் அந்த ஆள் கிட்ட கேளியா ஏயா உனக்கு தெரிஞ்சு இங்க ஒட்டகம் ஏதாவது கிடைக்குமா இல்ல ஏற்பாடு பண்ணி தர முடியுமானு அவங்க கேக்குறாங்க ஒட்டகம் இல்ல பொட்டகம் இல்ல ஏய் ஏய் நீ அந்தால வச்சிருக்கற இது இந்தால நான் வச்சிருக்கேனா வெளிய வெளிய சொல்லிராதமா ஊர்ல என்ன தப்பா நினைப்பானுங்க லட்சுமி விலாஸ் பேங்க் இந்தால வேலைக்கு வச்சிருக்கு புரியுதா என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் யோ இந்தால வேற என்ன கொடுத்த கண்ண வசூல் பண்றதா இல்ல இந்த மாதிரி காதல் கர்தாசி எழுதுறதா உனக்கு எதுக்கு பா அந்த வேலை இப்ப பாரு பட்டா விஷயம் நடக்க போதோ கும்பா விஷயம் நடக்க போதோ ஏ சார் காதல் கடிதாசி எழுதுறதுக்கு இந்த வாயாடியை விட்டு எனக்கு வேற பொண்ணே கிடைக்கலையா நான் யாருக்கும் எந்த கடிதாசியும் எழுதல என்னையா முழு பூசணிக்காய் சோத்துக்குள்ள மறைக்க பாக்குற இப்படி ஏதாவது ஊர்த்தி பார்த்து பேசுவேனே தெரிஞ்சதா கடிதாசி கையோட கொண்டுந்திருக்க இப்போ என்னைய சொல்வே நான் எந்த கடிதாசியும் எழுதல நீ தான் எழுதன நான் எழுதல 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 அடடா 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 நான் எழுதல நீ எழுதலேன்னு அந்த லெட்டர் கொண்டாமா பிரிச்சு படிச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சு போக போகுது என்னம்மா அந்த கத்து கத்துன வெறும் வெத்து பேப்பரா இருக்கு 
உன் கண்ணுக்கு ஏதாவது புறப்படுதான் பாரு வெறும் <laughs> 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 ஆச்சரியமா இருக்க விட்டலாச்சாரியார் பட மாதிரியே இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் வெரி சிம்பிள் எப்படி வெத்து பேப்பர்ல சோப்பு கட்டியால எழுதுனேன் அதை தண்ணியில நினைச்சு பார்த்தா எழுத்து எல்லாம் பழிச்சுன்னு தெரியும் எப்படி பழிக்கு பழி சபாஷ் ஆமா பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட தண்ணியில நினைச்சா தான் தெரியுமா சார் அதெல்லாம் சோப்புல எழுதல பேனால தான் எழுதிருக்கேன் நல்ல வேலை இல்லைன்னா ஏன் வேலை போயிரும் வேலை தானே போட்டுமே ஆமா ஆமா போனா எனக்கு என்ன இது ஏன் வேலைப்பா வாழ்க்கை <laughs> 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 சொல்லுவீங்க ஆனா யாரு சாக மாட்டீங்களே தாலிங்கிற பேர்ல ஒரு ஒன்றரை மூணு கயிறை கட்ட வச்சிருவீங்க அப்புறம் வாழ்க்கை பூரா எங்களை சாக வைப்பீங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒண்ணு பிறந்துரும் பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தனேன்னு சொல்லுவீங்க ஆனா வாழ்க்கை பூரா உங்களை சுமக்கிறமே அது ஒரு தடவையாவது சொல்றீங்களா கொஞ்சம் ஈவன் பண்ணி பேசுங்கம்மா சும்மா இருங்க நடக்கப்பட நிச்சயதார்த்தத்தை எப்படியாவது நிறுத்தி ஆகணும் பகல்லையே போய் அவனை கடிச்சாத்தான் ராத்துல அவன் தெரிய மாட்டான் இருட்டோட இருட்டா ஜாம் ஆகிடுவான் அவ்வளவு கருப்ப நீங்க <laughs> <laughs> இல்ல நான் காக்காய பாத்துட்டு இருக்கேன் விளையாட்டு உள்ள அது கிடக்கட்டும் இது இங்கேயே கிடக்கட்டும் வாரிசுங்க தான் நாட்டுல எக்கச்சக்கமா இருக்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதுக்கு வாரிசு நிறைய நிலம் இருக்க உலகம் உண்டான காலத்துல இருந்து நிலம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிறந்தோம் விதண்டாவாதம் பண்ணாத எனக்கு வாரிசை உருவாக்கணுங்கிற ஆசை வந்துருச்சு இப்படி செஞ்ச என்ன எப்படி நாட்டுல அனாத குழந்தைங்க நிறைய இருக்கு அதுல ஒண்ணு எடுத்து அது பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டா அது எப்படி முடியும் எனக்கு பிறந்த பிள்ளைக்கு தானே எழுதி வைக்க முடியும் இப்படி முன்னால நிலம் வாங்கினவங்க எல்லாம் வாரிசுக்கு வாரிசு நிலத்தை எழுதி வச்சுட்டே போனா பின்னால வர்ற ஏழைங்க நிலத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க என்ன சொன்னாலும் சரி நான் துளசிய கட்டிக்கிட்டு வாரிச உருவாக்கத்தான் போறேன் நீ துளசிய கட்டிட்டு வாரிச உருவாக்க மாட்ட அவளை நான் கட்டிக்கிட்டு வாரிச நான் தான் உருவாக்க போறேன் பட்டிக்காட்டு போட்ட கோய வாலாட்டாது எழுதுனால யோ பட்னத்து ஒட்டவே சீவிங்க நீ என்கிட்ட வாலாட்டாதே ஒட்ட நறுக்கி விடுவே நறுக்கி கிராமத்துக்குள்ள கத்திரிக்கா பைய விடுறே போய் பட்னத்து நீட்ட கத்திரிக்கா
போவான ஒன்னு <laughs> பக்கத்து கிராமத்துல ஒரு சாராய ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ ஆரம்பிங்களே ஆரம்பிங்களே இது என்ன பிராந்தி விஸ்கி அந்த முன்னூறு மில்லி கடா மார்க்க ஏத்திக்கிட்டு அப்படியே ஊர்காய நாக்கில போட்டு அதனுடைய மகிமையே மகிமை இந்த பாருங்க நீங்க சாராய ஃபேக்டரி மட்டும் ஆரம்பிக்க கூடாது ஊர்காய் ஃபேக்டரியும் பக்கத்துல ஆரம்பிக்கணும் அப்பதான் தொட்டுக்க வாட்டமா இருக்கும் என்ன வேண்டாமா ஊர்காய் ஃபேக்டரி வேண்டாமா வெளியே வாங்கிக்கிறோம் ஒன்னு <laughs> That is bank mistake. Eh? Bank mistake is not your mistake. Let's see. What is the manager, sir? Your bank clerk is talking about the bank clerk. That's it. He is a big guy. He doesn't know the bank. You don't know the bank. Yes, sir. How can we get the bank clerk in the bank? What? Huh? 
நீ மேனேஜரா நான் மேனேஜரா நீங்க தான் மேனேஜர் இந்த பாருங்க உங்க வீட்ல ஏதாவது பணம் இருந்தா கொண்டு வந்து இந்த ஆளு கிட்ட கொடுங்க சாராய கடையோ கள்ளு கடையோ ஆரம்பிச்சுக்கிட்டோம் வர்ற பாத்தீங்களா இவ்வளவு குடிவரியிலையும் நான் தான் மேனேஜர்ங்கிறத ஒத்துக்கிட்டான் யூ டோன்ட் ஒரி நாளைக்கு காலையில பொட்டியோட பேங்குக்கு வாங்க நான் அடிச்சு கொடுக்குறேன் என்ன சோடா பாட்டில எவ்வளவு பெருசா செஞ்சிருக்கானுங்க கையில மருதாணி இருக்கு என்னோ <laughs> 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 என்ன <laughs> விஷயமா <laughs> 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 என்ன சார் இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பேசுறீங்க மறந்துட்டா நேத்து ராத்திரி நம்ம வீட்டுக்கு நீங்க வந்தீங்களே அப்படியா வீட்டுக்கு வந்தாலா எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்களா கிட்ட வாங்க நேத்து ராத்திரி நம்ம வீட்டுல ஒரு பார்ட்டி கூட கொடுத்தன பார்ட்டியா இருக்காது என்ன சார் இது ஏ லோன் சம்பந்தமா வாங்கி தரேன்னு ப்ராமிஸ் கூட பண்ணீங்களே ப்ராமிஸா நான் யாருக்கும் கொடுக்குற பழக்கம் இல்லையே கைத்தடி கொடுத்திருப்பேன் கொடுத்திருப்பேன் இந்த பாருங்க நான் லோன் கொடுக்க நினைச்சாலும் இவன் இருக்கானே மேலிடத்துக்கு பிட்டிசன் எழுதி போட்டு என் சீட்டையே சின்ன அப்படின்னான்னு கிழிச்சிருவான் அப்புறம் ஒட்ட வைக்கவே முடியாது அப்படின்னா முடிவா என்னதான் சொல்றீங்க அதான் சொல்லிட்டாருல இன்னும் ஏன் நிக்கிறீங்க இனிமேலாவது பேங்க் மிஸ் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க ஓகே இந்த பாண்டித்தரை யாரும் தெரியாம பேசுற மரியாதையா வெளியே போறீங்களா போலீஸுக்கு போன் பண்ற என்னடா போலீஸ் நான் பாக்காத போலீஸா
உனக்கு எவ்வளவு திமர் இருந்தா பழக்க வேண்ட இடத்துல எங்க ஊர் காரை அடிப்ப கை நீட்டுற பழக்கம் என்ன பழக்கம் படிச்சிருக்கிற தவிர சுத்த ரவுடியா இருக்கே பாரு என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்காம இனிமே எங்கேயும் பேசாத பாத்தீங்களா <laughs> என்னது <laughs> 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 சாட்சியமே சரி இல்ல பஞ்சாயத்தை கூட்டி நேரத்தை வீணாக்கிட்டீங்க தெரிஞ்சிருந்தோம் என்ன <laughs> 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 என்னது கருப்பட்டி எல்லாரும் விரட்டிட்டு வர்றானுங்க கருப்பட்டி விழுந்துருச்சு விழுந்துருச்சு சொல்லிட்டு வர்றான் ஆஹா அவனுக்கு லாட்ரி சீட்ல பணம் விழுந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பணத்தை அவன் வேற ஒரு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றதுக்குள்ள நாம அவனை வளைச்சிடணும் கருப்பட்டி மாங்குட்ட தலையா இந்த பசங்களுக்காக நீ ஏன் இப்படி பயந்து ஓடி வந்துகிட்டு இருக்க எனக்கு லாட்ரி சீட்ல பணம் விழுந்திருக்கு அப்படியா ஏயா கருப்பட்டி இப்படி விரட்டி வந்துகிட்டே இருக்கீங்க நீங்க எனக்கு <laughs> 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 தப்பா பேசிட்டேன் தவறா நினைக்காத பழைய வசனம் தான் இருந்தாலும் சொல்றேன் இது உன் கையில 
காலா நினைச்சு கேக்குறேன் என்ன மன்னிச்சுக்க ஆமா பண உனக்கு எவ்வளவு விழுந்துச்சு இங்க பாருங்க எங்க அப்படியே பாத்துட்டே வாங்க எங்க இங்க பாருங்க எங்க குனிஞ்சு பாருங்க எங்க கடைசியில ரெண்டு நம்பர் 10 ரூபாய் விழுந்திருக்கு ஐயோ உன்ன நம்பி நான் அவனு கிட்ட 5000 ரூபாய்க்கு நான் பொறுப்பெடுத்துட்டேனே இப்ப என்ன பண்றது அந்த பக்கம் போனா என்ன பின்னிர்வாங்கல பின்னி மேனேஜர் சார் மேனேஜர் சார் என்ன ஒரு 10 ரூபாய் கைமாத்த கொடுங்க நான் சமாளிக்கிறேன் சமாளிச்சிக்கியா இந்த இந்த அப்பா நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது எப்படியாவது அவனளை சமாளி நான் இந்த பக்கம் போயிரறேன் அவனு கிட்ட சொல்லாத இந்த யோ இங்க வாங்கயா விழுந்த பணத்துல பத்து ரூபாய் தரம் எல்லாவற்றை குடுத்துட்டேன் விடாதீங்க விடுங்கயா ஐயோ நம்மள விரட்டிட்டு வர்றாங்களே விடாதீங்கயா ஐயோ விடாதீங்க உன்னாக்கு தலைய காசியை வாங்கிட்டு நம்மள காட்டி குடுத்துட்டாரே விடாதீங்க ஏய் இன்னைக்கு பால் கொண்டு வரதுக்கு இவ்வளவு நேரம் செண்பகம் கடவுளே இது வரைக்கும் ஒரு சுமூகமான சந்திப்புக்கே இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கறியே இன்னைக்குாவது கொஞ்சம் நாசூக்கா பேசி பார்த்து வேண்டியதா கிழவி இதுகிட்ட என்னத்த நாசுக்கா பேசுறது அடடே செண்பகம்மா வாபா என்ன இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வழக்கமால கோயிலுக்கு வருவே இன்னைக்கே வரல நான் இன்னைக்கு பிள்ளையார் கோயில் போயிட்டேன் அதுவும் கோயில் தான் வரட்டுமா அக்கா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்ன 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 முதல்ல அந்த ஆள் இந்த ஊரை விட்டு துரத்தணும் யார துரத்தணும் அதான் உங்க வீட்டுல கூடி இருக்கானே அந்த பேங்காரன் யாரு சேகர் தம்பி வா சொல்ற ஆமா அவனே தான் எனக்கு வாய்தான் நீட்டோனா அந்த ஆளுக்கு வாய் நீட்டும் கையை நீட்டும் அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தா அவன் ஊர்க்காரங்க கிட்ட எல்லாம் நல்லா வாங்கி கட்டிக்குவான் நமக்கு எதுக்குக்கா இந்த ஊர் பொல்லாப்பெல்லாம் பேசாம வீட்டை காலி பண்ண சொல்லிடு அவன் எங்கயாவது போட்டு நமக்கு என்ன சே அந்த தம்பிய பத்தி நீ ரொம்ப தப்பா புரிஞ்சுகிட்டு இருக்க அதுவும் ஒன்ன மாதிரி தாமா கொஞ்சம் படபடன்னு பேசும் அவ்வளவுதான் நல்ல தம்பி குணத்துல தங்க கம்பி வரட்டுமா பெரிய மனுஷாச்சுன்னு சொன்ன பெருசு சிபாரிசு நல்ல தம்பி தங்க கம்பி எப்படி நீயா பேசிட்டு இருக்க நான் 
பாஜாரங்க அடிச்சு தூள் பண்ணிட்டு இருக்காரு பாஜார பாக்காம தள்ளு தள்ளு தொல்ல பண்ணிட்டு இருக்கே கண்ணோர சிங்காரம் தான் அது காதல்ல சாரம் கண்ணாடி பொட்டியே சிங்காரியே கட கண்ணால வெட்டுற ஒய்யாரியே கண்ணோர சிங்காரம் தான் அது காதல்ல சாரந்த உள்ளாம துள்ளுதடி என்ன கிழாம கிழுதடி இவ சித்திர 
சிங்காரம் தான் அது காதல்ல சாரம் தான் சுள்ளுதடி என்ன கிழாம கிழுதடி இது கண்ணாடி பொட்டிய சிங்காரியே கடை கண்ணால வெட்டுற ஒய்யாரியே கண்ணோர சிங்காரம் தான் அது காதல்ல சாரம் தான் துள்ளுதடி என்ன கிழாம கிழுதடி கைமாத்தா <laughs> ஏற்கனவே மண்ட உடுக்க மாதிரி தான் இருக்கு ஓங்கி அடிச்சா தோல் பிச்சுக்கு தோல் வேணா ஓடி போயிரு அப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த ஊர்ல ஒரு பொண்ணு காய்க்கும் பேய் பிடிச்சத இத வச்சே நாற்பது நாள் ஓட்டிடுறான் வாடா ம் ஏமாந்தா நீ நானூறு நாள் கூட ஓட்டுவேன் துளசிக்கு பேய் பிடிக்க வச்சதே என்ன அது புரியாம புலம்பிட்டு போறான் பாரு புத்தக கையலங்காரியே பண்ணும் பண்ணும் மடிந்த சிங்காரியே புத்தக கையலங்காரியே பண்ணும் பண்ணும் மடிந்த சிங்காரியே இவ மேல இருப்பவ யாருனே எனக்கு இப்பவே சொல்ல தாயனி இவ மேல இருப்பவ யாருனே எனக்கு இப்பவே சொல்ல தாயனி ஏய் யார் நீ போய் <laughs> அவருக்கு கையமுக்கோ காலமுக்கோ உடம்பு முடிச்சுடோ ஒரு துணை வேண்டாமா தாயே இந்த வயசான காலத்துல இந்த கிணத்துக்கு வாய்க்கு ருசியா ஆக்கி போட ஒரு வெட குஞ்சு வேண்டாமா தாயே நல்லா கேக்குறான் நல்லா கேக்குறான் தாயே அவர் என்ன ஊர் உலகத்தை போல 
நீ உசுரோட இருக்கும் போதா சின்ன வீடு கேட்டாரு நீ செத்ததுக்கு அப்புறம் தானே சின்ன வீடு கேட்டாரு கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வாத்தாயே அம்மா எனக்கு <laughs> 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 ரத்த குறிப்பெல்லாம் நீயே வச்சுக்கப்பா எனக்கு வேண்டாம் நான் சொல்ல வந்து அது இல்லடா பின்ன நம்ம ஊர் பேங்க்ல வேலை செய்யறானே சேகர் பையன் யாரவன் சேகர் புதுசா வேலைக்கு வந்திருக்கண்டா அவன் உன் தங்கச்சிய தங்கச்சிய கை நீட்டு அடிச்சுட்டாண்டா ஏன் அடிச்சா ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவனை ரவுடின்னு சொல்லிட்டா ரவுடின்னு சொன்னா எந்த ஆம்பளைக்கு தான் கோவம் வராரு ரத்தமே இல்லாதவனுக்கு கூட ரத்த குறிப்பு வந்துடும் அதுக்காக அவனை சும்மா விட்டுறதா ரெண்டு தட்டு தட்டம் அப்பதான் அவனுக்கு பயம் வரும் அவ்வளவுதானே இனிமே ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா தட்டுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் நல்லா இருக்கா நம்ம கொத்து வராது வெட்டிடுவோம் ஆனந்த வெள்ளத்தில் 
கங்கையும் வைகையும் சேர்ந்ததே வாயிட்டு <laughs> காணாம போன ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு யாரு பதில் சொல்றது சொல்ல சேகர் என்ன மிஸ்டர் எதுவுமே பேசாம இருக்கீங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பணம் திருட்டு போயிடுச்சு அயன் சார் பூட்டின பூட்டபடி இருக்கு எப்படி சார் திருட்டுன்னு சொல்றீங்க அதான் சார் திருட்டு பணம் திருடுறவன் எவனோ ஆதாரத்தோட திருட மாட்டான் அதுவும் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் உங்களுக்கு யார் மேலேயாவது சந்தேகம் இருக்கா இருக்கு உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்களா <laughs> இந்த பாருங்க மிஸ்டர் பாண்டித்துறை நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொல்லுங்க ஆ கேளுங்க சொல்றேன் நீங்க பேங்க்ல லோன் கேட்டது உண்மையா உண்மை அதுக்கு அந்த கிளார்க் முடியாதுன்னு சொன்னது உண்மையா அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் அவரை வம்புல மாட்டி விடலாம்னு நினைச்சு நீங்க இதை செஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா சி 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 நீங்க இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கு பதிலா பேசாம கையில விளங்க மாட்டி ஸ்டேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போயிருக்கலாம் நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் வருத்தப்படாதீங்க விசாரணை வந்து தலையெல்லாம் கேட்போம் விசாரணை வந்து அப்படிதானே ஒரு வகையில கவலைப்படாதீங்க யாரு எப்ப என் கூடவே இருப்பான் மறுபடியும் விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டா நீங்க ஸ்டேஷனுக்கு வர வேலைக்கு <laughs>
வினையை வதச்சவன் வினையை தாண்டா இருப்பான் நீ செஞ்சு கூட்டத்தை நீயே ஒத்துக்கிற காலம் வரும் அதனால தான் நான் சும்மா விடுறேன் உனக்கு <laughs> 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 உனக்கு அவனுக்கு ஏதோ இருக்குன்னு ஊரு காரணங்கள் ஜோடிச்சு பேசி போடுவானுங்க வெட்டி போட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போனேன் அதே உன் தங்கச்சி கூட உனக்கு தெரியாது அடுத்து உங்க கஷ்டத்தை கண்டா அவனுக்கு பொறுக்காது நியாயம் கேட்க போயிருப்பா பெருசா தலையில தூக்கி வச்சுட்டு வந்துட்டான் டி காலம் முக்கடி நீ எந்திரிச்சு வயலுக்கு போடா மிதுவா முக்கடி ஏண்டி அந்த பேங்க் ஆன பையனுக்கு பறிஞ்சுக்கிட்டு ஏன் சண்டைக்கு போனேன் அந்த பையன் உனக்கு என்ன அப்படி அக்கற என்ன நீ அண்ணன் கேட்டது மாதிரி நீ கேக்குற அந்த யாரோ நான் யாரோ திருடி நேத்து முளைச்ச நாத்தினி எனக்கு காது குத்துறியா உன் காதல விவகாரம் எல்லாம் எனக்கும் தெரியுண்டி என்னடி பாக்குற அரியே இந்த விஷயம் உங்க அண்ணன் காதல விழுந்துச்சுன்னா வெட்டு பழி குத்து பழி உண்டாகுண்டி என்ன நீ மிரட்டுற உன் பேரன் கையில கத்தி வச்சிருந்தா அதுக்கு பயந்துகிட்டு மனசுல இருக்கிற தூக்கி எறிஞ்சிட முடியுமா அதெல்லாம் என்கிட்ட நடக்காது நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன் தெரியுமா எங்க அப்பனுக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்க எப்பவும் விளையாட்டு தான் பேய் விரட்டுறது இருக்கட்டும் அந்த பொண்ணு சாந்தமா இருக்கும்போது என் அருமை பெருமைகளை எடுத்து சொல்லு ஆள் கருப்பு தான் அதனால என்ன அமாவாசை வர்றது இல்லையா அது மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு கருப்பா இருந்தாலும் மனசு வெள்ளைன்னு சொல்லு சொல்லு நீ சொல்லு சரி சொல்றேன் இந்த இதை வச்சுக்கோ ஏங்க அல்லோ வாங்கி கொடுத்து அனுப்புங்க நூறு ரூபா கொடுத்துருக்கல அட எனக்கு இல்லைங்க அந்த பொண்ணுக்கு சொல்ற விஷயத்த ஸ்வீட்டா சொன்னா பட்டுன்னு பிடிக்கும் ஒரு கிலோ அல்வா வாங்கி கொடுத்து அனுப்புறேன் அனுப்புடாங்க அல்வாவா வாங்கி கொடுத்து அனுப்புற அல்வா அதுவும் திருநெல்வேலி அல்வா துளசி பூபதி உள்ளதான் இருக்கான் அவ என்ன சொன்னாலும் அதுபடி கேட்டு நடந்துக்க சத்திய வாக்கு படைச்சவன் இருக்கேன் <laughs> 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 இனிமே நீ பேயாடும் போது என்ன சொல்றது அப்படியே நடக்கிறேன் எப்படி கேளுதாயே உனக்கு என்னென்ன வேணும் கேளு எது கொடுத்தா நீ மலையேறுவேன் தாயே கல்லு வீட்டு கருப்பையா ரொம்ப தங்கமானவர் அவர்கிட்ட இல்லைன்னாலும் அடுத்த வீட்டுல திருடியாவது கொடுப்பாரு கேக்கும் பிரஷர் குக்கர் கேக்கும் முடிஞ்சா டிஜிபி ல தவண முறையில கலர் டிவிய இது கேட்டு வாங்கிட்டு போயிடும் டிவி இவன் கட்டுவான் ஏதாவது கேடு அப்படி கேடு என்ன கல்லு வீட்டுக்காரர் கண்கலங்கிறாரு எவர் செல்வர் கடைக்கு கூட்டிட்டு போங்க கூட்டிட்டு போங்கன்னு சொன்னான் நான் தான் எதையும் வாங்கி கொடுக்காம ஏமாத்திட்டேன் யார செத்து போனாலே மொத தரத்த அத அப்படியே ஞாபகம் வச்சிருந்து இப்ப கேக்குறாளே பின்ன கேட்காதா ஆசை நிறைவேறாம செத்து போற எந்த பொம்பளையா இருந்தாலும் ஆவியா வந்தாவது கேப்பாங்க நீ வாங்கி கொடுத்துறதா மரியாதை நீ கேளுதாயே எல்லாமே உனக்கு தான் எல்லாத்தையும் சொன்ன 
தீபாவளிக்கு நான் போட்ட வைர மூக்குச்சி அப்படியே வச்சிருக்கிறேன் தங்க கட்டி வெள்ளை உள்ள போற போக்குல எல்லாத்தையும் எடுத்து குடுத்துருவாரு போட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் ஒரு வண்டியில வச்சு கட்டி என்ன ஊர் எல்லையில கொண்டு வந்து விட சொல்லு வண்டியை யார் ஓட்டுறது தாய நீரா ஓட்டணும் ஏ வேற யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்க அதே இடத்துல ரத்தங்க கிசாவாங்க ஓ ஐயா யாராவது வண்டி ஓட்றீங்களா வேண்டாம் பூபதி இது கேட்டதெல்லாம் நான் கட்டி தரேன் நீயே எல்லையை தாண்டி கொண்டு போய் விட்டுரு அடி தாயே மலை ஏறறியா ஏ மலை ஏறு மூஞ்சிய விளக்கான குடிச்ச மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இருக்க அதாவது பரவாயில்ல எனக்கு விஷமே குடிச்ச மாதிரி இருக்கு சண்முகம் எங்க மாமா லெட்டர் எழுதிருக்காரு அதுக்கு எதுக்கே இப்படி கவலைப்படுற படிக்கலாம் கேளு அதுக்கு அப்புறம் உனக்கு புரியும் அன்புள்ள மருமகனுக்கு நலம் நலமறியாதா நானும் உன் அத்தையும் பல இடங்களில் தேடி அலைந்து உனக்கு கல்யாணத்துக்கு ஒரு பெண் பார்த்திருக்கிறோம் பெண் அழகில் கிளி படிப்பில் புலி உனக்கு பொருத்தமான ஜோடி இடம் பெரிய இடம் நாம் கேட்டபடி வரதட்சணை கொடுக்க சம்மதித்து விட்டார்கள் அஞ்சு சவரனில் அட்டிகை வைர கம்மல் வைர மூக்குத்தி பத்து சவரனில் ரெட்டவட சங்கிலி வைர வளையல் இத்தியாதி இத்தியாதி இப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் தேடினாலும் உனக்கு கிடைக்காது இரு மிச்சத்தையும் படிக்கணும் கேளு மிச்சத்தை நீயே வச்சுக்க இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாகணும் பொண்ணு கிளியோ புலியோ எலியோ எப்படியோ இருந்துட்டு போட்டோம் இதுக்கு ஓமோடு வேணையா சண்பகம் அப்பா அம்மா இல்லாத என்ன வளர்த்து படிக்க வச்சு ஆளாக்குனதே எங்க மாமா தான் அவரு பேச்ச நான் எப்படி தட்ட முடியும் என்ன எதிர்க்காரு நீயே பாரு மறுபடியும் சொல்ற கேட்டு அஞ்சு பவுன்ல வைர அடிக்க பத்து பவுன்ல ரெட்டவிட சங்கிலி வைர மூக்குத்தி வைர கம்மல் வைர வளையல் இதை விட கூடுதலா அவங்க அண்ணன் உனக்கு செஞ்சு போட்டார்னா நானும் எங்க மாமா கிட்ட பேசி பாக்கலாம் அவரும் ஒருவேளை சம்மதிக்கலாம் விளையாட்டு விளையா போச்சு எதுக்கு மக்கியாதவனா அந்த ஆள் கிட்ட போய் என் மனசு பறி கொடுத்தேன் பாரு என் புத்திய தொடப்பு கட்டையால அடிக்கணும் அது கூட பார்த்தாது தொடப்பத்தை எடுத்து நல்ல சாணியில துவச்சு அடிச்சுக்கணும் சாணிய போட்டு ஏன் இந்த அடி அடிக்கிற ஏன் செம்பகம் என்ன இப்ப செம்பகத்துக்கு என்ன சத்தம் தொலைஞ்சிட்டா உயிரோடா இருக்கா சொல்லி சொல்ல என்னடி சொல்லிட்டே இப்ப சத்தம் போடுற நான் சண்டைக்காரி தான் போதுமா உன்னோட வாயோட என்னால முடியாதுமா ஆமா நான் வாய் அடிதான் வம்பு காரிதான் என் மனசுல அன்பு பாசம் எதுவுமே கிடையாது யார் புரிஞ்சுக்கணுமோ அவங்களே புரிஞ்சுக்கல இந்த காலத்துல குணத்தை யார் பாக்குறாங்க பணத்தை தான் பாக்குறாங்க பணம் வரும் போகும் மனசல் கிடப்பாங்களா இருக்கட்டும் இனிமே அந்த ஆள பாத்துக்கிற போதும் <laughs>
என்ன வள்ளி இவ்வளவு மழையில் நினைஞ்சு வந்து நினைக்கிற ஆமா வீட்டு சாவியை தொலைச்சிட்ட தலை துவட்டணும் துண்டு வேணும்
நீ தான் அருள் புரியணும் வரட்டும் <laughs> நான் விரும்புற விஷயம் அவருக்கே தெரியாது அதானே பார்த்தேன் எனக்கு தெரியும் டி அந்த பிள்ளை மேல எந்த தப்பு இருக்காதுன்னு இதுக்கு தான் கண்ட கண்ட சினிமா பாட்டெல்லாம் கேட்காதுன்னு கழுதியா கத்துனேன் நேத்து ராத்திரி அம்மா தூக்கம் போச்சுது அம்மா கேட்டியே பலன பாத்தியா இனிமே உன்னை கட்டி காத்து ஒரு தகையில புடிச்சு கொடுக்கற வரைக்கும் எனக்கு போச்சு நீ ராத்திரி தூக்கம் அம்மா என்ன நான் அவர் மேல எவ்வளவு ஆசை வச்சிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாதுமா எப்படியாவது என்ன அவருக்கே கட்டி வச்சிருமா கட்டி வச்சிடலாமா நம்ம ஜாதியில கட்டுப்பாடுன்னு ஒண்ணு இருக்கே இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சா நம்ம ஜாதிக்காரவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த பிள்ளையோட தலைய வெட்டி ஊர் எல்லையில நட்டு வச்சிருவாங்க அந்த பாவம் நமக்கு வேண்டாமா வள்ளி நாம பொம்பளைங்கம்மா மான மரியாதையோட வாழணும்னா நம்ம ஆசையெல்லாம் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு புதைச்சு வச்சுக்கணுமே தவிர வேற வழியே இல்ல அம்மா இதை என்னையோட மறந்துருமா நம்ம ஜாதிக்காரன் எவங்க இல்லையாவது உன்னை பிடிச்சி கொடுத்துடுறேன் அந்த வாழ்க்கை தான் உனக்கு விதிச்ச விதி என்னங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> <laughs> என்ன 
அப்போ பொறுப்பை நீங்க ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றீங்க ஊருக்கு பெரிய மனுஷன் நான் சொல்றேன் இல்லை நான் பொறுப்பு தாலி கட்ட சொல்லியா டேய் கட்டா தாலியா மறந்துடாமாட்டாங்க கருப்பட்டி பேர் கஞ்சிவா மொழி அறிவிருக்கோடு <laughs> உனக்காக <laughs> எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு கிடைக்காது அதன் அருமை தெரியாமல் பெண்ணை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றும் நான் கிராமத்தில் ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறேன் என்றும் எழுதிவிட்டாய் அந்த பெண்டான் உனக்கு ஒசுத்தி என்றால் இத்துடன் எங்களை மறந்துவிடு உனக்கும் எங்களுக்கும் உள்ள உறவு முறிந்தது அறியவும் இதை எங்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல சொல்ல விட்டாதானே சொல்ல வந்தப்பெல்லாம் வெறிச்சு வெறிச்சு அடிச்ச பட்னி போட்டேன் சரியான ஆலியா நீ இது போய் கோச்சுக்கிட்டு பச்சை புள்ளி ஆட்டோ பட்னி கடந்திருக்கேன் சரி சரி சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்ட மட்டும் போதுமா நானே சாப்பிடுமா பின்ன உனக்கு நான் சாப்பிட முடியும் ஊட்டி விட்டா சாப்பிடுவேன் இல்லன்னா சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் சரி சாப்பிடுவா ஏன் மூஞ்ச சிடு மூஞ்சி மாதிரி வச்சிருக்க இப்போ சிரிய அப்பா இப்போதைக்கு இது போதும் கல்லு வீட்டையா நீங்க தான் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் ஆசீர்வாதம் பண்றேன் உபதி கடந்து விடும் போது ரொம்ப போலாம் தாயே தாயே போலாம் 
நீ அங்க வாடி வயிறு <laughs> வயிறு குழுந்தா வகையா படிப்பாங்கன்னு நினைச்சு அந்த புண்ணியவா சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு அந்த வகையில சாப்பிடறதுக்காவது பிள்ளைங்களை பள்ளிக்கூடத்து பக்கம் அனுப்பி வைக்கிறீங்களே சந்தோஷம் அப்பா பழனிச்சாமி அப்பா கூப்பிடுறாரு போப்பா போய் மாடு மைக்க போ உனக்கு என்னடா டீச்சர் இப்படி பாத்திருக்கேன் இப்படி பாத்திருக்கேன் இது என்னடா மூணு எங்க அம்மா இன்னைக்கு மூணு மணிக்கு வர சொன்னாங்க போயிட்டு நாளை கால வந்துடுறேன் உங்களை எல்லாம் திருத்தவே முடியாது போடா இன்னும் யாரும் மாடு மேய்க்க கோழி மேய்க்க போகணுமோ அவங்க எல்லாம் எந்திரிச்சு போகலாம் ஒன்னும் ஒன்னும் ரெண்டு 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 நாலு மூணு மூணு அஞ்சு இல்லடா அறிவு கிட்டவன ஆறு ஒழுங்க சொல்லு நான் சொல்றேன் திருப்பி சொல்லு மூணு மூணு அஞ்சு ஐயோ எனக்கே குழப்ப வருதுடா பள்ளி மாமா என்னம்மா நல்லா இருக்கியா ஏம்மா ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பவுன் நகை போடல வீட்டை விட்டு என்ன விரட்டிட்டாங்கம்மா பள்ளி அம்மா பாதுகாப்பு <laughs> 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 போனீங்களை <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 ஒரேடுவ <laughs> 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 ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளு ராத்திரியில ஒருத்தன் செவத்துல ஒரு தடவை மோதிக்கிட்டான்னா அது தெரியாதனம் ரெண்டு தடவை மோதிக்கிட்டான்னா அது முட்டாள்தனம் எதுக்கா சார் அதெல்லாம் சொல்றீங்க அந்த பாண்டித்தரோட மோதனா 
ஓமண்டதான் வெடிக்கும் நீ நினைக்கிற மாதிரி பாண்டித்துறையே பணத்தை எடுத்திருந்தாலும் நிரூபிக்கிறதுக்கு வழி இல்ல அப்படியே நிரூபிச்சாலும் எதுவும் நடக்க போறதும் இல்ல ஏ சார் நடக்காது எதனால அப்படி சொல்றீங்க பணம் பாதாள வரைக்கும் பாயும் அது பழமொழி இதுல இருந்து நீ மீளணும்னா இருக்கிறது ஒரே வழி என்ன சார் வழி பேசாம ஐயாயிரம் ரூபாய் கட்டிரு இல்லைன்னா பணத்தை நீதான் கையாடல் பண்ணேன்னு சொல்லி உன் கையில விளங்க மாட்டிருவானுங்க அவனுங்க என்ன சார் பண்றது ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் புரட்டுற அளவுக்கு எனக்கு எந்த வசதி இல்லையே பணத்தை எண்ணி வைக்கலன்னா நீ கம்பி எண்ண வேண்டியதுதான் எனக்கு அவசரமா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுது இந்த சமயத்துல குடுத்தா பெரிய உதவியா இருக்கும் அதுக்குள்ள வட்டியோட நான் திருப்பி குடுத்துறேன் கேட்காத வந்து கேக்குற இப்ப என் கையில செப்பால் அடிச்ச காசு கூட இல்லையே இருந்ததெல்லாம் எடுத்து போட்டு இப்பதான் அந்த கோடி வீட்டுக்காரங்களுக்கு கொடுத்தேன் வீட்டுக்கு வந்துருந்துச்சு சண்டை போட்டாளு ஏதோ ஐயாயிரம் ரூபாய் கடன் கேட்டு வந்துருந்துச்சு ஆமா என்னையா <laughs> வாங்க <laughs> அப்புறம் <laughs> என்னது <laughs> 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 உங்க அண்ணன் காணாம போன மாட்டை பத்தி கேக்குறான் சமாளிச்சுக்க செண்பகா நம்ம வீட்டு மாட எங்க நம்ம வீட்டு மாட அண்ணே அது காணாம போயிடுச்சண்ணே மாடு காணாம போயிடுச்ச ஆமா அண்ணே எப்படி காணாம போச்சு மாட்ட மேய விட்டுட்டு நானும் பொண்ணுங்களும் பல்லாங்குழி ஆடிட்டு இருந்தோமா பார்த்த மாட்ட காணானே எங்கே அன்னைக்கு பொண்ணம்மா கிட்ட கேட்டதுல இருந்தே எனக்கு சந்தேகம் தான் அன்னையில இருந்து நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிட்டு தான் வரேன் அப்படியே உனக்கு அவசர தேவை இப்ப சொல்லு எதுக்காக மாட்டை பத்த எனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு அவசர தேவை அதான் வித்தேன் அதிகாரங்க வேண்டியவங்க பேங்க் காரரு மாட்ட வித்து அவனுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு என்ன காரணம் நான் அவர் தான் கல்யாணம் பண்ணி போறேன்
என்ன தைரியம் இருந்தா அதை பையன் வீட்டுக்கு போவேன் ஒத்தனை கொடுத்துட்டு உட்காந்துருப்பேன் உன்னை அடிச்சு போட்டா கூட ஏன்னு கேட்கறதுக்கு என்ன விட்டு ஆள் இல்ல ஞாபகம் வச்சு இனிமே எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் அவருங்களா நாளைக்கே அவனை அடிச்சு தூக்கி ஆத்தல வச்சிட பாரு அதுக்கு அந்த ஆள் ஒண்ணும் பயந்தா கொலி இல்ல ஏதோ ஒரு மரியாதைக்காக இன்னைக்கு உன்ன திருப்பி அடிக்காம விட்டுட்டாரு அம்மாவுக்கு அந்த தைரியம் தானா பாரு நல்லா கேட்டுக்க என்ன ஏமாத்திட்டு அவன் கூட ஓடி போயிடலாம் நினைக்காத அப்புறம் நீ நுண்டியா கிடந்தாரு பரவாயில்ல ரெண்டு காலை வெட்டி போட்டுடுவா இப்ப நான் சொல்றத நீ நல்லா கேட்டுக்க ஓடி போகவோ உயிரை விடவோ நான் கோலே இல்ல என்ன கண்டன் துண்டமா வெட்டி போட்டாலும் சரி போராடிய தீர்வேன் அதை நல்ல வச்சுக்க அதையும் பாக்குறேன் அனுப்பிடுத்து <laughs> வாழ்க்கையாக்கிடாதப்பா <laughs> மரியாதைக்காகத்தான் எனக்கு <laughs> 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 சொன்ன <laughs> 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 அறைக்குள்ள நடந்தது அறைக்குள்ளே இருக்கட்டும் வெளியில யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் இனிமே உனக்கு இந்த மாதிரி ஆபத்து வராம நான் பாத்துக்கிறேன் கத்திக்கு வேலை வரப்போதுன்னு சொன்னே இன்னைக்கு நடக்கிறது தான் அன்னைக்கு சொன்னேன் இப்போ நீ சிந்திச்சா போதும் உன் தங்கச்சி பிரியப்படுற வாழ்க்கையை அவளுக்கு அமைச்சு கொடுக்கணும் நினை இதுக்கு மேலே உன் தங்கச்சி வாழ்க்கையை பத்தி கவலைப்படாம திரும்ப உன்னை அறிவாள தூக்கணும் நினைச்சா என் இன்னொரு கைய வேணாலும் வெட்டிக்க நான் கவலைப்பட மாட்டேன் ஆனா குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள இருந்து வெளியே வா உங்க அண்ணன் தான் வீண் பிடிவாதக்காரன் நீயும் 
எப்படிக்கா பேசாம நீயும் சேகர் தம்பியும் டவுனுக்கு புறப்பட்டு போய் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வச்சு உங்க கல்யாணத்தை முடிச்சிருங்க சட்டப்படி கல்யாணம் நடந்துருச்சுன்னா யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னா ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்களா அடியே நீ பேசுற தினச பார்த்தா ஊருக்குள்ள பெரிய விவகாரமே வந்துடும் என்னக்கா ஊரை காட்டி பயமுடுத்துறீங்க அவங்களுக்கு இந்த ஊர்ல என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை எனக்கும் இருக்கு என் கல்யாணம் இதே ஊர்ல தான் நடக்கணும் நடத்தி காட்டுவேன் கடவுளே எப்படி நடத்த போறாலும் பரப்படியா எங்க கோயில்ல வச்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி போறோம் ஆமா உங்க அண்ணன் எதுக்கு சம்மதிப்பாரா சம்மதிக்கலன்னா நீ என்ன கட்டிக்க மாட்டியா விட்டுட்டு போயிடுவியா அதுக்கு வேற ஆள பாரு சரி பாப்பலாம் வெற்றி <laughs> ஜாதிக்காதி <laughs> விவகாரம் இதுல தலையிறத்துக்கு ஒரே குரிமை இல்ல ஏன் என் உரிமை இல்ல இந்த ஊர்ல பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஊரோட நல்லது கெட்டதுல உரிமை இருக்கு இந்த ஊர் அவனுக்கு மட்டும் யாரும் பட்ட எழுதி கொடுக்கல பட்ட கழுதைக்கு என்ன தைரியம் இருந்தா ஊரை அவமானப்படுத்திட்டு வேற ஜாதிக்கார பையனை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் தூக்கிற உலகத்தில்
நடப்பது சட்டவிரோதமான கூட்டம் உடனே கலைந்து போங்கள் இல்லாவிட்டால் கண்ணீர் புகையால் கலைக்க நேரிடும் முடிவு ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒவ்வொரு சண்பகம் பிறக்கணும் போல இருக்கு 